പ്രേക്ഷകർക്കും സി മലയാളം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വലിയ ആമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ശരണ്യ മോഹനും ഭർത്താവ് അരവിന്ദ് കൃഷ്ണനുമാണ് ഇന്ന് കൂടെയുള്ളത് തുടങ്ങല്ലേ ഡാൻസിങ് സ്കൂൾ അരവിന്ദ് പ്രൊഫഷണലി ഡോക്ടർ ആണ് റീൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഡാൻസ് സ്കൂള് ഡാൻസ് സ്കൂള് എന്താ പറയുക അതൊരു പുതിയ സംഭവമല്ല ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്ത് 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 ചെയ്തൊരു ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഡാൻസ് സ്കൂള് അപ്പം ഇപ്പം മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ചേച്ചിയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പം കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇടവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാധനം പിന്നെ ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് മനസ്സിൽ കിടക്കും ചിലത് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോളോസ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റീൽസ് ഇട്ടേ പറ്റൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈം കണ്ടെത്തും അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അവരെ കാണിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് പണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പം വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഓക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറാനും ഒക്കെ പേടിയില്ല ക്യാമറ കാണുമ്പോഴും പേടിയില്ല കൊട്ടുമില്ല അവനെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ മോൾക്കിഷ്ടാണ് മോന് കൂടുതലും എന്താ പറയാങ് ഡ്രോയിങ് പിന്നെ കീബോർഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആദ്യമായി ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ സെലിബ്രിറ്റി അല്ല വളരെയധികം സാധാരണ നമുക്ക് ഒത്തിരി പല പബ്ലിക്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും കാരണം ഇപ്പം ചിലവർ പറയും ചിലപ്പം വൈഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ചേട്ടനെ ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ചേട്ടന് വിഷമം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ല ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്വന്തം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തേക്കുള്ള മതി അല്ല സ്വാമി ബ്രോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പണ്ട് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാമിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് എഴുതുന്നതും ഇച്ചെ പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാം നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ചളിയടിക്കൽ എല്ലാ പോസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു നല്ല ആവശ്യം ഹിറ്റായ സാധനമാണ് പിന്നെ അവസാനം നാട്ടുകാർ തല്ലും നായപ്പം ഞാൻ അതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളെ എടാ എടി വിളിക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കത്തുള്ളൂ അതൊരു വെച്ചാൽ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എളുപ്പമാണ് ഒരു അപ്പം എന്നെ വിളിക്കാനും എളുപ്പം സൗകര്യം സ്വാമി ബ്രോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ് കമൻറ്റ് ഇടാൻ പേടിയാണ് ഈ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള സാധനം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നീ ആരാടാ ചോദിക്കാൻ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആക്ടർ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അപ്പം ഇന്നൊരു ആക്ടർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് വേറത്തെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആ എന്നാൽ മറ്റൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വളരെയധികം മാന്യനായിട്ട് ഒരു മായൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പലയിടത്തും എന്താ പറയാ 
ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയായിരിക്കണം ഭാര്യയായിരിക്കണം കുട്ടിയായിരിക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനല്ല പക്ഷെ അവൾക്കും അവളുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും കഴിവുകളും ഉണ്ട് അതെപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കെന്താ വേണ്ടേ അല്ലേ എല്ലാ എന്ന് ഈ മനുഷ്യരാശി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് പ്രക്രിയയാണ് അതിലിപ്പം അല്ലെ ഇപ്പം ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സിനിമ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റം പറയും എന്നുള്ള സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയും പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊട്ടിക്കാനാ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്നും ആദ്യത്തെ സംഭവം അല്ലല്ലോ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ മറ്റേ സീറോ സൈസും കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് വേണ്ട നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹസ്ബൻഡ് എന്ന നിലയിൽ അത് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോഡൻ ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവനെ കുത്തി നോവിച്ച് ഒരു സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സുഖം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻസ് ഒക്കെ ഈ സോ കോൾഡ് ചെറിയ കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കാണുമായിരുന്നു പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചേട്ടാ ഇത് കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചായ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിയാണ് ജോലി ഇല്ലേട് ചെറുത് വരും ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കാണാറില്ല ഇപ്പൊ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും പണ്ട് ചേട്ടനീ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അല്ല മീൻസ് ഞാനിത് പണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാലും എന്നെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ചേട്ടൻ ഒന്നൊന്നും നമ്മള് നമ്മുടെ രക്തം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നാവാൻ പോണില്ല അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെ മാറി ആദ്യം ഓരോ കമന്റും വേണ്ട കാരണം അവശ്യം ഓർത്തഡോക്സോ ആണ് പക്ഷെ അവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മോഡേൺ ചിന്താഗതികൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറച്ചധികം പാടാന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരെ നോക്കി ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്നും പഠിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവേഷണമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കൊളാക്കി ഞാന് മോ മകൾ എന്ന നിലയില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷവും അഭിമാനവും നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ സത്യമാണ് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ചട്ടമ്പി ആയിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം കൂടിയത് സിനിമയോട് കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു സിനിമ ഒരു ആക്ട്രസ് ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ഒരാളല്ല ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഫീൽഡിൽ വന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു വില അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അത് ഏത് ഭാഷ എങ്ങനെ ആര് എവിടെ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം മക്കളാണെങ്കിലും പിന്നെ 
ഈവൻ ഞാരണിയും വേലായൊന്നുമില്ല ചോദ്യം വരുമല്ലേ ഇന്ന് ശരിയല്ല ഏറ്റവും താങ്കളാണ് കാരണം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇല്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അറിയാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അതെ മോളും മോനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം ബിസി ആയിപ്പോയി ഞാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ വേണം പറയാം അല്ലേ അത് ഞാൻ വേണം പറയണം ഇല്ലില്ല പോ പോ പോന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഞാനിപ്പം കഥകൾ എഴുതുമ്പോഴും നമുക്ക് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ നോക്കി എഴുതി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു വോയിസ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡെബ്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് പറയാനേ പറ്റും അത് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം പുള്ളിക്കാരി ഒരു അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആക്ട്രസ് ആണ് എന്ന് എനിക്കൊരു ഫീലുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി തമിഴ് സിനിമ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കണ്ണിന് പൊടിയല്ലേ അല്ല കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറില്ല ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി അഭിനയിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പോവണ്ട അതൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ ഭാര്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില അതെപ്പോഴും ചളി അടിച്ചതാ അതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ച് പോസ്റ്റ് ആവും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നല്ല നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ജെന്റിൽ മാൻ ചെറു ഒന്ന് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ പറ്റി പുള്ളിക്കാർക്ക് നല്ല അവയർനെസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈ ഇവിടെ നിന്ന് വരികയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുള്ളിക്കാർ ആദ്യമേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊള്ളും അല്ല അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അവയർനെസ് ആണ് പിന്നെ ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയാം അതിപ്പം ഇപ്പം പുള്ളിക്കാർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം വളരെ ചെറിയ ആൾക്കാർ അതായത് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരാധകരായിട്ട് വരുമ്പോഴും മറ്റേ ജാട കാണിക്കൽ പരിപാടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഈ ചേച്ചി എന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് ആകും പിന്നെ ബേസിക്കലി എവിടെയും കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പം തട്ടുകടയിൽ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം വരും അല്ല അല്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം തട്ടുകടയാണ് ഇപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഡക്ക് റോസ്റ്റും മറ്റേ അങ്ങനത്തെ സാധനം പപ്പടവും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൈഡ് വരെ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നാലെണ്ണമായോ അഞ്ചെണ്ണമായോ അടുത്തൊന്ന് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പിന്നെ അധികം വലിയ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന ആൾക്കാർ ആളല്ല സമാധാനം ഒന്ന്ഹ്യൂമേ <laughs> 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 അത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ആ നമ്മൾ അല്ലല്ല കളിക്ക് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെ ഹ്യൂമറിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പം അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായിരിക്കത്തില്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഓ കൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അതൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് 
പിന്നെ നല്ലൊരു ഫാമിലി മാനാണ് കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതൊന്നും രണ്ട് അല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഡെൻറ്റിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ വീടിനടുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്തും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അതാണ് എനിക്ക് വെളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോകാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് ഹോം സിക്കാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ മതി അന്ന് ഓടാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം കാരണം പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റണം ഞങ്ങളുടെ വീട് രണ്ട് ആക്ച്വലി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്താൽ ആ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈഗോ കാരണം എൻ ഞാനൊരു നടി ആണ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിപ്പം നൂറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇഷ്ട ആൾക്കാർ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടെങ്കിലും അതെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു ലെവൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പബ്ലിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പം എന്നെ ആൾക്കാർ വന്ന് പോ ആൾക്കാർ പറയുകയും പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോമത്തിൽ പോലും തട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബഹുമാനം തന്നിട്ടാണ് എന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ബഹുമാനം ആ ഒരു ഈഗോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈഗോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ലൈഫിൽ ആ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഐഗോസ്റ്റിക് പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്താലും കഴിച്ചുകൊള്ളും വളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്നത് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ത് കഞ്ഞിയെങ്കിൽ കഞ്ഞി കപ്പയെങ്കിൽ കപ്പ ബിരിയാണിയെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മ അടുക്കളയിൽ കയറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലോഡ് ഒരു ലോഡ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം വരും അമ്മമാരുടെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒരു പാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തുടങ്ങി അന്നത്തെ ഉച്ചവരെല്ലാം അതിൽ തീർക്കും കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അച്ഛനും മക്കളും ഇത്തിരി മടിയുള്ള കൂട്ടത്തില്ല എനിക്ക് മടി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇല്ല ഒരൊറ്റ എന്തോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ നല്ല കിളിയാണെന്ന് പറയും കാരണം ഞാൻ എത്ര ദൂരെ യാത്ര പോയാലും ഉറങ്ങില്ല ചേട്ടനാണ് അതെ കിളി ഒരു 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 ഫ്രീസി ചേട്ടൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യാത്ര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കൊന്നും ആൾക്കാരില്ല എന്നാ ആവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലം ഉള്ള ഒരു വീടാണ് ചേട്ടന്റെ വീട് ഞങ്ങളുടെ പഴയ തറവാടാണ് തൂക്കുന്നത് തുടയ്ക്കുന്നത് ഞാനും കൂടെ കുഴപ്പമില്ല ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ ഞാൻ കല്ലു പറക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മയും ചേട്ടനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും പാചകം ചെയ്യുന്നതും തുണി നനയ്ക്കുന്നതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബേസിക്കലി മടിയുള്ളൊരു ഒരു ആളല്ല പക്ഷേ ഡ്രൈവ് എന്നോട് പറയരുത് പ്ലീസ് ഈ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ഒരു ഒരു താര പദവിയിലുള്ള ഒരാളെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി ജോലിയൊക്കെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊരു ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരാളെ ഒന്നാമത്തെ കയറി ഞാൻ താര പദവിയുള്ള ആളല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് പിന്നെ എന്നെ മുന്നേ അറിയാം പുള്ളിക്കാരിക്ക് നാട്ടിലാർ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇദ്ദേഹം തോന്നിക്കുന്ന സമയമാണ് ഹലോ അല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ആയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് അപ്പം അന്ന് കൂടി അവൾ മറ്റേ ചൂലൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒ സി ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണം ചെയ്യും വെച്ചാൽ അവർക്കിങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ വൃത്തിയായ
പിന്നെ അച്ഛനും മക്കളും വളരെ മാന്യമാരായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പറയില്ല മിണ്ടാതെ അങ്ങ് പോവും പിന്നെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കാലഘട്ടം ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കി പോവും പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് കുറച്ചധികം റീച്ച് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടിക്ടോക്കിനകത്ത് ഈ ഡോ ഈ മറ്റേ ഡെൻറ്റിസ്ട്രി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുവായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അതിനകത്ത് കുറേ പേര് റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാത് എന്താ ഒന്നും തോന്നരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്വാമി ബ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ സന്തോഷം ശരി ശരി ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അങ്ങനെ ഈ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇപ്പൊ ഷോർട്സ് മാത്രമേ ഒരുപാട് പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ മടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം കണ്ടന്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പക്ഷെ ഇടാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് നമ്മുടെ ടൈമിനേക്കാൾ അവരുടെ ടൈമിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നുമില്ല അത് സമ്മതിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ കാരണം അതിന് വേണ്ടി ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളരെ പാടുള്ള കേസ് സാർ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ എനി റോയൽ ലൈഫൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും നല്ല പിച്ചക്കാരെ ലുക്ക് ആയിരിക്കും നോർമൽ മനുഷ്യരാണ് റൊട്ടീൻ എണീക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ മകനെ തല്ലി ഉണർത്തിയിട്ടായിരിക്കും മകനെ കാരണം രാവിലെ അവന് ഏഴരയ്ക്ക് ബസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും സ്കൂൾ ടൈം ഉണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ വിളിയിൽ അവൻ എന്തായാലും എണീക്കില്ല പിന്നെ അവൻ ഇക്കിളിയാക്കണം അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് എണീച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ കുറച്ചു നേരം മടിയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ആറേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുളിക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴേ കുളിച്ച് കുളിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പാടാണ് പക്ഷെ തന്നെ കുളിപ്പിച്ച് വിടുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് ഏഴര വരെ ഇതിൻ്റെ അംഗമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയം ഏഴര തൊട്ട് എട്ടര വരെ പത്രം വായന ഒന്നാമത് വളരുന്ന സമയാണ് അപ്പം അത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അവരുടെ വളർച്ച നമ്മൾ കാണണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ അച്ഛനുമായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അതൊക്കെ വേണം അല്ല ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെ അത് മാത്രല്ല ഞാൻ ഈ വിളിച്ചാലും പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ആ ആ പിന്നെ വരാം പക്ഷെ അച്ഛനാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഒത്തിരി പിന്നെ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരുപാടുണ്ടാവും <laughs> 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 ഞാനും ചേട്ടന്റെ അമ്മയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാരണം ഈ ഡാൻസ് സ്കൂളിന്റെ ഇടയിൽ ഇവരെ നോക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഉറക്കുക അതല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഉച്ചക്ക് ഞാൻ വരും പക്ഷെ എന്നാലും കാരണം കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അവളുടെ അടുത്താണ് നമുക്ക് യൂണിഫോം ഉണ്ട് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു എനിക്ക് യൂണിഫോം ഇല്ല എനിക്ക് ബാഗ് തരുന്നില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ അത് ബോട്ടില് വെള്ളം വാട്ടർ ബോട്ടില് തന്നു കൊടുത്തു ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദി
ബാഗ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് മുട്ടായി കിട്ടി അത് ഇടാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ബാഗ് വേണം പക്ഷെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ വരും കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കും പിന്നെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് രണ്ടര വയസ്സിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മകളില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമും ഡാൻസ് ക്ലാസ്സും വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഞാനിപ്പോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ജാനകി രംഗരാജന്റെ അടുത്ത് ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ വിലാസിനി കലാക്ഷേത്ര വിലാസിനി ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് തുറപ്പ് അറിയാവുന്ന പണി ചെയ്യാന്നുള്ള ശരി കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആസ്വദിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചേട്ടന് ഇപ്പോ വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക്സ് ചെയ്യും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചെയ്യും അതേപോലെ അതെ അതെ അല്ല അതെല്ലാം തനിയാ ചെയ്യുന്നതാ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഡയലോഗ് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ പല ഡയലോഗ്സ് ഇപ്പൊ ജഗതി ചേട്ടന്റെ ആയാലും അതെല്ലാം ബൈഹാർട്ടാണ് നമ്മളെ ആ പഴയ ഒരു ജനറേഷൻ പടങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ഇപ്പൊ കിളിക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഒരു പാട്ട് തുടങ്ങി നമ്മുടെ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പാടും പാടും കാരണം ഇപ്പൊ എന്നാലും ശ്രുതിയൊക്കെ ശ്രുതി എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അല്ല എന്നാലും പാട്ട് സ്കൂളില് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചിന്മ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്മയിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പഠിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ പിന്നെ പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ചാൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ചോദിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞോളാം എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉറങ്ങും ആര് ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്